రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ నెల తులారాశి ఫలితాలకి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సన్ రైజ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అంటే వీడియోస్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తామో ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తాం లాంటి అన్ని వివరాలకు మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ను కానీ లేదంటే మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ అవ్వగలరు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది గురువు అంటే మొత్తం నవగ్రహముల యొక్క సంచారాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఆ సంచారం తులారాశి వారికి మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది అనేటువంటిది తెలుసుకోవటం రాజఫలాలు అంటే ఎందుకు ఎలా ఎలా చెప్పుకోగలుగుతున్నామంటే తొమ్మిది గ్రహాలు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక చోట కూర్చో ప్రతి క్షణం ప్రతి మినిట్టు కదులుతూనే ఉంటాయి అంటే ఆ కదలికలో స్పీడ్ తేడా అంటే వేగము కాలము దూరము ఇవన్నీ మనం చిన్నప్పుడు లెక్కల్లో నేర్చుకున్నాం అలాంటివి వీరి పట్ల కూడా అంటే కొందరు చాలా త్వర త్వరగా త్వరిత గతిని గమనం చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని గ్రహాలు చాలా మందంగా నడుస్తూ ఉంటాయి కానీ చలనం మాత్రం అన్నింటిలోనే ఉంటుంది దే విల్ బీ ఆల్వేస్ ఇన్ మొమెంటం దే వోంట్ కీప్ క్వైట్ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్ అలా నడుస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు దాన్ని బట్టి మన యొక్క ఫలితాలు చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అలా మనం పుట్టినప్పుడు ఉండేటువంటి యొక్క ఏ రాశిలో ఏ గ్రహాలు ఉన్నాయో పర్మనెంట్గా ఉంటాయి అవి పుట్టినప్పుడు తర్వాత నుంచి తిరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఫలితాలు మన మన యొక్క జీన్స్లో ఆ రాశి ఆ గ్రహముల యొక్క అయస్కాంత శక్తి ఒక రకంగా ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది అవి తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మనలో ఎటువంటి మార్పులు వస్తాయి ఈ లైక్ పోల్స్ అండ్ అన్లైక్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ ఆర్ రిపేర్ అది సైన్స్ అటువంటి విశేషాలని అన్ని అయస్కాంత శక్తులే ఇవన్నీ కూడా దాన్ని మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క విశేషాలే ఈ రాశి ఫలితాలు మొత్తం నవగ్రహాలు ఉన్నాయి మనకి చంద్రుడి గురించి మనం ఏం చెప్పుకోలేము ఎందుకంటే వాడు రోజుకు ఒకదాంటే మారిపోతూ ఉంటాడు దినఫలాలు చెప్పుకునేటప్పుడు చంద్రుడిని చెప్పచ్చు అందుకని అందుకని మనం మాస ఫలితాలు చెప్పుకునేటప్పుడు రవి ముఖ్యంగా వస్తాడు మనకి ఎందుకంటే రవి ముప్పై రోజులు ఒక మాట పక్క రాశిలోకి మారుతూ ఉంటాడు మిగతా గ్రహాలు కొన్ని కొన్ని ఒకటిన్నరకి మారేవాళ్ళు ఉన్నారు రెండున్నర సంవత్సరాలకి మారేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మెల్లిగా తిరుగుతూనే ఉంటారు ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా గురువు గారిని తీసుకుందాం గురువు గారు ఏ యొక్క రాశిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు సంచరిస్తున్నాడు ఆ రాశిలో సంచరిస్తున్నప్పుడు తులారాశి మీద ఆ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అని ఇప్పుడు చెప్తుందాం తులారాశి గురువు గురువు గారు తులారాశికి ఇప్పుడు ఈయన ఎక్కడున్నాడు గురువు గారు వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం తులారాశిని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఎక్కడ తొలగి ఈ వృశ్చిక ఏమవుతుంది రెండవుతుంది అంటే పక్క రాశిలోనే ఉన్నాడు తులారాశి వారికి రెండింట వృశ్చికంలో గురువు గారు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ రెండింట ఎలా ఉన్నాడు ఆయన అంటే రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు రెండంటేనే విద్యాస్థానం ధనస్థానం అన్నీ కూడా రెండు అందులో ధనకారకుడు కుటుంబకారకుడు విద్యాకారకుడు గృహకారకుడు ఇవన్నీ వాడే వాడే ఇప్పుడు సంచరిస్తూ ఉన్నారు ఆ గురుగ్రహం ఇంకా దాని గురించి అవన్నీ రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు పైగా ఇంకా దాని గురించి విశేషం ఏం చెప్పారండి మనం నేను చెప్పక్కర్లే మీరే చెప్పుకోవచ్చు అంటే అన్ని విధాల యోగదాయకంగా ఉంటుంది గురువు యొక్క సంచారం ఈ తులారాశి వారికి అని చెప్పారు గురువు యొక్క అనుగ్రహం బాగా ఉంటే అన్ని గ్రహాలు బాగా ఒకవేళ బాగా తక్కువగా శుభయోగాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ సంచారంలో కొంత బాధలు ఉన్నప్పటికీ కూడా గురువు యొక్క సంచారం బాగా ఉంటే అవన్నీ కాంపెన్సేట్ అయిపోతాయి కనుక గురు సంచారం తులారాశి వారికి రెండింట వృశ్చికంలో రజితమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు కాబట్టి అన్నింటిగా కూడా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క నెల తులారాశి వారికి ఈ జూన్ నెల ధనలాభం ఉంటుంది మంచి మాట తీరు కూడా ఉంటుంది మీరు అందుకేతం కసుబుస్సులాడుతూ విసుక్కుంటూ కఠినంగా మాట్లాడినప్పటికీ కూడా కొద్దిగా మార్పు ఉంటుంది ఈ నెలలో తులారాశి వాళ్ళకి గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు ఇక విద్యార్థులకి మంచి ర్యాంకులు వచ్చి వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి యొక్క దాంట్లో ఆ కోర్సుల్లో ప్రవేశం పొందుతారు అలాగే అన్ని విధాలా కూడా లాభదాయకంగా ఉంటుంది అన్ని రంగములలో వారికి కూడా లాభదాయకంగా ఉంటుంది వ్యాపారస్తులకి చాలా బాగా ఉంటుంది గురుబలం బాగా ఉంటే ధనకారకుడు గురువు కాబట్టి వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది అలాగే స్త్రీలందరికీ కూడా శుక్ర గురువుల యొక్క అనుగ్రహం బాగా ఉంది కాబట్టి మంచి యోగదాయకంగా ఉంటుంది ఈ నెల పట్టిందల్లా బంగారంగా ఉంటుంది అటువంటి స్త్రీలకి ఇక వ్యవసాయదారులకి అన్ని పంటలు కూడా రెండు పంటలు కూడా బాగా ఉండేటువంటి విశేషం 
కళాకారులకి కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ ఉండేటువంటి యొక్క ప్రతిభకి గుర్తింపు లభిస్తుంది ఇటువంటివన్నీ కూడా గురువు మూలంగా అన్ని రంగముల వారికి బాగా ఉంటుంది ఇక శని యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది శని సంచారం ఇప్పుడు ఎక్కడ సంచరిస్తున్నా అండి గురువు గారు అంటే ఉన్నాడు అంటే ధనురాశిలో సంచరిస్తున్నాడు శని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది తులారాశి తులారాశికి ధనురాశి ఏమవుతుంది మూడో రాశి అంటే మూడో రాశిలో రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు శని కూడా ఇందాక గురువు గారు కూడా రజితమూర్తిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు శని కూడా మూడింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి స్వల్ప శ్రమతోటి ఎక్కువ ఫలితాన్ని పొందగలుగుతారు ఈ రాశి వాళ్ళు ఈ నెలలో శుభకార్యాలు నిర్ణీత సమయంలో కలిసి వస్తాయి చేయగలుగుతారు తర్వాత అన్ని విధములా కూడా యోగదాయకంగా ఉంటుంది సంపదనిస్తాడు ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులకి బాగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా శ్రామిక వర్గం వాళ్ళకి అంటే ఈ ఎల్డిసి యూడిసి ఈ ఆఫీస్ ఓపెన్ అంటే ఈ లెవెల్ వరకు కూడా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది ఒడుదుడుకులు లేనటువంటి యొక్క మాసం ఈ జూన్ నెల అందరికీ కూడా ఈ రాశిలో ఉండేవారందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఇక రాహు సంచారం తీసుకుందాం రాహు తొమ్మిదింట మిథునంలో రాహు కూడా రజతమూర్తిగానే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు చాలా బాగుంది తులారాశి వాళ్ళకి గురువుగా రజతమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు శని రజతమూర్తిగా సం సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అలాగే రాహు కూడా తొమ్మిదింట మిథునంలో రజతమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అపరిష్కృతంగా ఉండేటువంటి యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం అవుతాయి అంతకైతే ఏమన్నా కీడనొప్పులు అవి బాగా ఉంటే ఎవరో చెప్తారు ఈ ఆయిల్ రాసుకోండి లేకపోతే ఆ ముందు వేసుకోండి అని ఏవైతే పని చేయొచ్చు ఈ నెలలో కాబట్టి కాళ్ళ నొప్పులు కొద్దివరకు బాగా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కొంతవరకు తగ్గుతాయి అంటే కాళ్ళ నొప్పులు ఇంతకైతే వరకు ఉండేటువంటి వాళ్ళు వెంటనే పరిగెత్తి స్పోర్ట్స్లో గేమ్స్లో పాల్గొంటారని కాదు నేను చెప్పేది పూర్వం మీద ఇప్పుడు కాస్త మెరుగ్గా ఉంటాయి ఆ నొప్పులు కాస్త ఈ రాశిలో ఉండే తులారాశిలో వారికి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది వాళ్ళకి మహాయోగం అంటే వాడు ఏదైనా ఆయుర్వేదంలో అయితే మహాయోగరాజు గుగ్గులని సల్లకి అని ఇలాంటి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అవి వాడుకుంటే తప్పకుండా మీకు మందులు ఈ నెలలో తప్పకుండా ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటి యొక్క విశేషం ఉంది తర్వాత కేతు సంచారం ఎలా ఉంది కేతు మూడింట ధనస్సులో కేతు కూడా రజతమూర్తిగానే ఉన్నాడు తులారాశి వాళ్ళకి ఎంత బాగుందండి ఈ ఈ నెలలో చాలా బాగా ఉంది గురువు రజతమూర్తి శని రజతమూర్తి రాహు రజతమూర్తి కేతు కూడా రజతమూర్తిగానే ఉన్నాడు తులారాశి వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు పుణ్యక్షేత్ర సందర్శన ఉంటుంది తర్వాత ఈ రైతులకి అన్ని విధముల సహాయం అందుతుంది అన్ని రంగముల వారికి కూడా ఆదాయం బాగా ఉంటుంది ఆర్థిక స్థితిగతులు బాగా ఉంటాయి ఉద్యోగులకి ఇంక్రిమెంట్లు నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగాలు చేయటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి దూర బంధువుల్లో కానీ మిత్రుల్లో కానీ కొంత ఏదైనా అనారోగ్యం కలిగేటువంటి యొక్క సూచన కనపడుతుంది వారి వారి అలాంటి వారి తరఫు అందరి తరఫున మన మిత్రులు మన బంధువులు ఈ ఈ ప్రజానీక మన చుట్టూ ఉండేటువంటి సమాజం వీళ్ళందరి తరఫున కూడా పరమేశ్వరుని రోజుకి ఒక్క మాట ప్రార్థన చేసి అందరూ ఆరోగ్యంగా సుభిక్షంగా జీవించాలి అని చెప్పని ఒక మాట ప్రార్థన చేస్తే చేసేద్దాము అన్న తలంపు ఈ తులారాశి వాళ్ళకి కలుగుతుంది ఇక రవి సంచారం ఎలా ఉంది రవి సంచారం ఒకటి నుంచి జూన్ పదిహేను వరకు వృషభంలో ఎనిమిది అంటే ఉన్నాడు అలాగే పదహారు నుంచి ముప్పై వరకు కూడా మిథునంలో తొమ్మిదింట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ సామాన్యమైనటువంటి యొక్క సంచారం ఇది పెద్దగా ఫలించేటువంటిది ఏం కాదు అలా అని చెప్పని బాధలుగా ఉండేటువంటిది కాదు నీ సామాన్యం దానికోసం ఏం చేస్తారంటే ఆది చదే స్తోత్రం మాత్రం కంపల్సరీగా చదువుకోండి ఈ రాశి వాళ్ళు ఆది చదే స్తోత్రం సంపూర్ణ ఆరోగ్యం లభిస్తుంది లేదా ఆ సూ ఉదయించే సూర్యుడి దగ్గర నిలబడి ఓం సూర్య ఏ నమ అని ఆ సూర్యదేవుణ్ణి ప్రార్థించండి సూర్యుడికి ఎదురుకుండా నిలబడి సూర్యుడి యొక్క అష్టోత్తరం చదువుకోండి అష్టోత్తర శతనామం నూట ఎనిమిది నామాలు సూర్యుడివి చక్కగా అది చదువుకుంటూ నమస్కారం చేయండి ఇది మాత్రం సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతిరోజు ఈ నెలలో ఈ తులారాశి వాళ్ళు చేస్తే చాలా మంచిది కుజుడు సంచారం ఎలా ఉంది ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండు వరకు మిథునంలో ఉన్నాడు అంటే తొమ్మిదింట లాభస్థానంలో ఉన్నాడు కుజుడు 
తొమ్మిది భాగ్యస్థానంలో ఉన్నాడు కుజుడు చాలా బాగా ఉంది మంచి సంచారం అలాగే ఇరవై ఇరవై మూడు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా పదింట సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు కర్కాటకంలో రెండు కూడా శుభమైనటువంటి యొక్క సంచారం వేలుగా ఉంటే కొంచెం స్తోత్రం చదువుకోండి ధరణేగర భసంభూతం విద్యుత్ కాంత నిసన్నిభవం అని నవగ్రహ స్తోత్రాల్లో కొంచెం స్తోత్రం ఉంటుంది అదో పన్నెండు మాటలు చదువుకోండి బుధ సంచారం ఎలా ఉంది ఒకటి నుంచి ఇరవయో తారీఖు వరకు కూడా మిథునంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు భాగ్యంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు బుధుడు ఇరవై ఒకటి నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా కర్కాటకంలో పదింట పదేంట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంచారం బుధుడు మంచి విజ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఈ తులారాశి వాళ్ళందరికీ కూడా బుధ సంచారం చాలా బాగుంది అలాగే బుధుడు బాగా ఉంటే ఏంటంటే బుధుడు మన స్టమక్ మీద పనిచేస్తాడు లెవర్ అండ్ స్ప్లీన్ అంటే తిన్నది చక్కగా ఆరోగ్యవంతంగా అరుగుతుంది జీర్ణకోశ వ్యాధులు తక్కువగా ఉంటాయి రావు ఈ వీరికి ఈ నెలలోనూ అని శుక్రుడు ఇంకెట్లా ఉన్నాడు శుక్రుడు వృషభ రాశికి అంటే ఎనిమిది ఇంట ఉన్నాడు అంటే ఏదో ఒక తెలియనటువంటి యొక్క ఒక భయభ్రాంతంగా ఉండి ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు ఆ భయం భయంగా ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఏమీ లేదు అసలు భయపడాల్సిన పని లేదు ఆందోళన చెందాల్సిన పని అంతకంటే లేదు మరి ఎందుకయ్యా అంటే ఎందుకో తెలియదు అలాంటి దాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి చక్కగా సాయంత్రం పూట ఓం నమ శివాయ అని మంత్రం చదువుకోండి ఓం నమ శివాయ అని అనుకుంటూ ఉండండి లక్ష్మీ అష్టోత్తరం కూడా చక్కగా చదువుకోండి ఉదయం సాయంత్రం శుక్రుడు అనుగ్రహం మనకి బాగా ఉంటుంది మాసాధిపతులు చిత్తా నక్షత్రానికి మాసాధిపతులు ఎవరు అంటే ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనం అంటే ఈ తులారాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క నక్షత్రాన్ని తీసుకుంటున్నాం తులారాశిలో ఉన్న నక్షత్రం ఏమిటి మనకి తులారాశి చిత్త రెండు మనకి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు చిత్తా నక్షత్రం దీంట్లో తులారాశిలోకి వస్తాయి కుజరాహులు వీళ్ళకి అధిపతులు ఈ మాసంలో కుజరాహులు అంత యోగదాయకమైన వాళ్ళు కాదు అయితే మొట్టమొదటి మనం చెప్పుకున్నటువంటి యొక్క గురువు గురువు సువర్ణమూర్తిగా ఉండటం శని సువర్ణమూర్తిగా ఉండటం రాహు సువర్ణమూర్తిగా ఉండటం కేతువు సువర్ణమూర్తిగా ఉండటం వాళ్ళందరి యొక్క ఫలితాల మూలంగా చిత్తా నక్షత్రం వారికి కూడా బాగానే ఉంటుంది కానీ మాసాధిపత్యం వహించినటువంటి యొక్క కుజరాహులు బాగాలేదు కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం తప్పకుండా చదువుకోండి లేదా కుజుడు యొక్క కుజస్తోత్రాన్ని చదువుకోండి అలాగే రాహుకి దుర్గామాత ఆ దుర్గా తల్లిని దుర్గా స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి ఇది కాస్త కంపల్సరీ చేసుకోండి చిత్తా నక్షత్రం వాళ్ళు స్వాతి నక్షత్రం రవి గురులు ఇద్దరు కూడా మాసాధిపతులు ఇక గురువు గారు అటువంటి మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాడు ఆరోగ్యం కృషి వృద్ధి ధన లాభం ఉద్యోగ లాభం పుణ్యక్షేత్ర సంచారం సత్కర్మాచరణ తర్వాత సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయం భూగృహ లాభాలు సుఖ జీవనం ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాడు స్వాతి నక్షత్రం వాళ్ళకి వాడు కూడా ఆ స్వాతి నక్షత్రం వాళ్ళు దుర్గాస్తోత్రం చదువుకోండి ఇంకా మంచిది ఆ మంచి ఫలితాలు మనకు లభిస్తాయి విశాఖ నక్షత్రం వాళ్ళు ఒకటి రెండు మూడు పాదాలు వారికి బుధకేతువులు మాసాధిపతులు బుధుడు మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాడు వ్యాపార వృద్ధి గృహ జీవితానందం సుఖ భోజనం యుక్తిగా వ్యవహరించడం గృహం ముందు శుభాలు జరగటం యత్నకృత కార్యలాభం ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాడు అయితే వీటితో పాటు కేతువు కూడా ఉన్నాడు ఆ కేతువు ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికాన్ని ఇస్తాడు వాడు కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు మంచి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ఇస్తాడు ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటట్లుగా చేస్తాడు కాబట్టి ఈ మొత్తం మీద ఈ విశాఖ నక్షత్రం వాళ్ళు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదువుకోండి చాలా మంచిది తర్వాత వీళ్ళ అదృష్ట సంఖ్య ఆరు ఈ రాశి వాళ్ళకి తులారాశి వాళ్ళకి ఐదు ఏడు తొమ్మిది తేదీలు బుధ శుక్ర శనివారాలు కలిసి వస్తాయి ఈ రాశి వాళ్ళకి ఈ రాశి వాళ్ళ నవగ్రహములు కూడా ఏకాదశ లాభస్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తారో ఆ ఫలితాలు వీరికి కలగాలి అని చెప్పి నేను పరమేశ్వరుని ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనా సుఖనో భవంతు స్వస్తి